On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo optimisation qui vient compléter toutes mes autres vidéos. Donc évidemment, n'hésite pas à aller les voir si ce n'est pas déjà fait. J'espère que tu as passé une bonne année et que tu as plein d'objectifs ou plein de projets à faire cette année. Perso, c'est de faire des vidéos toujours plus qualitatives. Évidemment, on essaye de s'améliorer à chaque fois. De proposer évidemment des optimisations, des tests, des streams en tout genre, que ce soit sur Twitch ou sur YouTube, bien évidemment. De continuer à développer la communauté. Et d'ailleurs, à ce sujet, eh bien, on est bientôt 4000 sur la chaîne donc évidemment n'hésite pas à t'abonner pour soutenir la vidéo le projet la chaîne tout ce que tu veux mais en tout cas abonne toi et active la cloche ça fait toujours plaisir je suis même sympa je vais te laisser un peu de temps pour t'abonner donc là pendant ce petit temps je t'invite à t'abonner c'est juste en dessous c'est gratuit évidemment ça fait plaisir j'ai tout enlevé il n'y a plus de montage il n'y a plus de musique il n'y a plus rien vas-y tu ne perdras pas la vidéo donc vas-y fais le et on reprend la vidéo tout de suite et j'ai également je le précise pour faire un petit teasing un peu il y a des gros projets que j'aimerais faire cette année mais pour l'instant j'en dis pas plus non, non, mais pas toi, Jean. Donc, on passe tout de suite sur mon écran, sur les manipulations, les optimisations. Maintenant, tu connais, mais il y a la première nouveauté de l'année. Oui, c'est quand même très tôt. Et alors, qu'est-ce que tu vas faire Tu vas rien faire, en fait. Donc, on passe tout de suite au nouveau générique. Donc on va commencer dans les réglages de Windows. Je précise que les optimisations sont compatibles sur Windows 11 et Windows 10. Alors certaines optimisations sont que compatibles sur Windows 11, que compatibles sur Windows 11 22 H2 et des fois compatibles sur toutes les euh, plateformes, enfin toutes les, toutes les versions plutôt. Donc voilà, n'hésitez pas à regarder dans les réglages en même temps. Donc pour commencer, on va ouvrir les paramètres donc Windows et I. Donc vous faites Windows plus I pour ouvrir les réglages. Petit raccourci plutôt pratique. Et ensuite, vous allez désactiver la concentration qui est juste ici. Et vous voyez que normalement, vous avez tout qui cocher ici donc vous décochez pour bien désactiver euh, le maximum de choses en rapport avec la concentration sauf si vous utilisez cette fonction mais je ne pense pas c'est un peu comme l'assistant de concentration d'avant c'est même carrément le remplaçant mais bref euh, c'est le même principe donc vous l'avez désactivé avant et bien désactiver le nouveau qui est disponible avec le windows 11 22 h2 même si ça fait pas forcément gagner des performances au moins c'est du confort vous n'avez pas cette merde au milieu vous n'avez pas le risque de l'activer et que ça bloque des choses enfin bref vous avez compris c'est quand même plutôt euh, de la côte du côté pratique que vraiment du gain de performance donc là on revient en arrière dans système écran et ensuite on descend un peu dans graphique et là vous allez modifier les paramètres graphiques par défaut. Pensez bien à activer si ce n'est pas déjà le cas normalement avec Windows 11 de base c'est activé, le planification de processeur graphique à accélération matérielle qui permet de réduire la latence et bien avec Windows 11 22 H2 vous pouvez réduire la latence également pour les jeux en mode fenêtré ce qui est très pratique et toujours un plus si vous jouez en mode fenêtré. Donc voilà n'hésitez pas à l'activer c'est très sympa, très pratique et du coup ça fait toujours gagner un peu de latence. Ensuite on va passer dans confidentialité et sécurité et là on va ouvrir sécurité Windows et ensuite on va ouvrir sécurité Windows encore une fois là normalement pour Windows 10 et Windows 11 c'est pareil ensuite vous allez aller dans contrôle des applications et du navigateur et là dans contrôle intelligent des applications vous allez faire paramètres de contrôle intelligent des applications et là vous voyez que vous avez trois choix alors vous pouvez ne pas avoir cette fonction si vous n'êtes pas sur Windows 11 22 H2 de mémoire installer proprement donc faire une installation propre donc avec un reset du PC comme c'est déjà montré dans une vidéo donc dans l'idée c'est bien c'est de la sécurité si par contre vous voulez le désactiver gagner des performances et eh bien vous pouvez le désactiver si vous êtes sûr de ce que vous installez vous pouvez désactiver comme les antivirus en général désactiver par exemple windows defender la vraie nuance avec cette application et windows defender c'est que quand vous le désactivez cette fonction vous ne pouvez plus la réactiver sauf si vous refaites un reset de votre pc faites le choix mais faites le choix intelligemment dans l'idée où si vous le désactivez c'est mort si vous n'avez pas eu de problème avant pourquoi le mettre là la question est ouverte. Ensuite, dans la même section, enfin juste en arrière, mais techniquement, c'est la même section, protection fondée sur la réputation. Donc, comme son nom l'indique, en fait, ça va être des protections supplémentaires. Par exemple, Smart Screen pour Microsoft Edge, je ne l'utilise pas, donc je le désactive. Ici, bon, je ne vais pas vous faire une descriptive non plus à chaque fois, parce qu'il y a quand même une bonne description qui est écrite. Mais voilà, en fait, si vous n'en avez pas besoin, désactivez-le. Si vous êtes sûr de ce que vous faites, désactivez. Et ça, c'est des options que vous pourrez réactiver par la suite. Donc, à la limite, désactivez. Et après, si vous dites, bah, en fait, j'en ai besoin, réactivez-le. Bref, vous avez compris, c'est quand même plutôt libre comparé à la fonction d'avant. Ensuite, vous allez revenir en arrière encore une fois vous allez dans sécurité des appareils alors moi je n'ai pas la fonction mais je vais vous montrer sur un screen directement bon le screen est dégueulasse mais au moins vous voyez isolation du noyau ça va être une protection basée sur la virtualisation c'est le vbs j'ai déjà fait une vidéo si ça vous intéresse un peu plus précisément sur ce que c'est etc je vous conseille encore une fois de le désactiver pareil ça reste de la sécurité donc c'est comme vous voulez à l'époque il y avait des problèmes avec les processeurs amd vous pouviez perdre jusqu'à 30% de performance et quand même pas négligeable donc voilà vraiment essayez et pour le coup si vous le désactivez vous pouvez le réactiver sans aucun problème si comme moi vous n'avez pas cette fonction et eh bien c'est normal sachez que vous pouvez le vérifier pourquoi vous ne l'avez pas en faisant la touche windows en écrivant information système en ouvrant information système et en cliquant juste ici sur sécurité basée sur la virtualisation si c'est désactivé c'est que dans votre bios vous avez désactivé la virtualisation du processeur donc la sécurité basée sur la virtualisation est désactivée c'est très complexe à dire comme ça mais 
en fait ça reste assez simple et assez basique. Voilà donc on en a fini avec les options de sécurité, là pour le coup ça peut vous faire perdre des performances, c'est largement possible parce que c'est des choses qui tournent en arrière-plan, qui vérifient etc. Donc forcément ça peut vous faire perdre des performances. D'ailleurs si vous allez dans protection contre les virus et les menaces, je vous l'ai déjà montré dans une vidéo mais je vous le remonte, vous pouvez désactiver la protection en temps réel par exemple pour que ça évite de tourner en arrière-plan tout le temps. Donc là ce que je vais vous montrer c'est pas une optimisation pour gagner des FPS mais une optimisation pour gagner du temps et avoir un raccourci quand même très pratique sur Windows. Donc pour ce faire vous allez faire Windows I pour ouvrir les paramètres encore une fois, aller dans accessibilité, aller dans clavier et ici, alors il y a ma grosse caméra devant, mais vous activez la fonction juste ici, utilisez le bouton imprimer l'écran pour ouvrir la capture d'écran. Donc en fait, ça vous évite de faire Windows Maj S, le raccourci qui vous crée ceci, je vous le montre. Voilà, ça va vous créer ceci, vous pouvez en fait tout simplement choisir ce que vous voulez screen sur l'image. Donc ça vous évite de faire Windows Maj S, vous appuyez, je vous appuyez juste pardon, sur Print Screen, imprimer écran, et ça va vous faire le raccourci directement. Donc ça c'est vraiment un gain de temps et c'est très pratique. Évidemment, si le raccourci vous l'utilisez que très rarement et que vous préférez un Print Screen à l'ancienne, désactivez la fonction très simple et pareil c'est pas irréversible maintenant on va passer à des fonctions un peu plus poussées entre guillemets dans l'idée où il va falloir quelque chose d'autre une application ou alors mon dossier d'optimisation donc pour le coup on va avoir besoin d'une application et aussi de mon dossier d'optimisation parce que l'application est dans le dossier d'optimisation donc c'est comme vous voulez c'est tout simplement Revo une installer qui va vous permettre de désinstaller des choses vraiment inutiles alors ça dépend dans certains cas je vais vous expliquer en tout cas c'est des choses qui peuvent vous bouffer des performances et qui bouffent des performances et qui sont pas forcément très utiles tout le temps ou voire jamais donc pour ce faire vous allez aller dans la section application windows donc en bas à gauche et en fait, vous allez chercher Hub de commentaires. Donc en fait, là, vous pourrez désactiver les applications préinstallées de Windows. Donc ça, c'est vraiment pratique. Donc désactiver le Hub de commentaires et désactiver le Xbox Game Bar, qui pour le coup est très peu utilisé, en tout cas pour moi. C'est-à-dire que ça, ça va plus être utilisé pour des jeux en ligne. Et encore, il y a des jeux en ligne où il n'y a pas besoin du Xbox Game Bar. Donc en fait, le Xbox Game Bar, si vous voulez vérifier si vous l'avez, c'est Windows G, le raccourci. Pour vous l'activer, c'est un overlay. Donc forcément, ça prend des performances. Donc si vous voulez économiser un maximum de performances, vous pouvez désactiver dans les paramètres la Xbox Game Bar. Mais sachez que ce n'est pas totalement désactivé. Elle a encore en arrière-plan. Donc voilà, si vous voulez vraiment qu'elle n'y soit plus du tout en arrière-plan, vous la désinstallez complètement avec Revoni Installer. Vous sélectionnez, vous faites désinstallation rapide, vous faites continuer, vous pouvez créer une sauvegarde si vous voulez. Et pendant que ça finit de charger, je t'invite à t'abonner, ça soutient la chaîne, ça fait plaisir, on est bientôt 4000, donc voilà, ça régale, et puis comme ça, ça permet d'attendre un peu. Et d'ailleurs, c'est fini, donc parfait. Donc ensuite, vous pouvez cliquer sur achever, et là, c'est terminé. Alors évidemment, vous pouvez réinstaller les deux applications via l'application Xbox directement, vous vous rendez compte que vous en avez besoin. Je conseille quand même de le désinstaller si vous ne l'utilisez pas du tout. Alors là, l'optimisation que je vais te montrer ne concerne que les possesseurs de cartes graphiques Nvidia et même plus précisément que les cartes graphiques Nvidia de série 3000 donc même pas les séries 4000 ça va être un gain de performance jusqu'à 24% ça dépendra des jeux et de la carte graphique mais voilà en tout cas ça ça sera valable uniquement à partir de la version 525.22 du driver enfin même 522.25 pardon c'est dans l'autre sens je mélange toujours mais voilà en tout cas à partir de ce driver tu auras un gain de performance donc pour le télécharger c'est très simple tu vas sur le site de Nvidia qui sera en description directement tu mets ta carte graphique tu mets Windows 11 par exemple le pilote Game Ready, attention très important, et tu fais rechercher, et là tu pourras donc le télécharger. Pour l'installation, j'ai fait une vidéo, je te le mets aussi en description. C'est très très simple et ça te permettra d'avoir vraiment un gain de performance. Pour cette dernière section de la vidéo, ça va concerner mon dossier d'optimisation que j'ai remis à jour encore une fois en ajoutant pas mal de fonctions et en mettant à jour des choses qui étaient déjà dans le dossier, comme par exemple des services Windows supplémentaires qui vont être désactivés. Donc le dossier est disponible en description, il y a le mot de passe également en description. Une fois que tu l'as extrait, et eh bien tu vas le mettre sur la racine du lecteur C, donc le lecteur c'est celui où il y a Windows et tu vois que ça va se présenter comme ceci, il est disponible en français ou en anglais, tu choisis ce que tu veux, dans tous les cas c'est les mêmes optimisations. Donc pour cette vidéo je vais évidemment te montrer en français ce que j'ai rajouté donc ça va être dans optimiser le PC et dans optimisation générale. Donc tout d'abord ça va concerner les services Windows, donc dans le service Windows ici tu as les services Windows inutiles et les inutiles mais optionnels. Optionnels c'est ceux que je n'ai pas personnellement désactivés parce que je m'en sers comme la caméra mais t'en as pas forcément comme le Bluetooth mais t'en as pas forcément donc voilà ça à, à vérifier pour vérifier c'est très simple soit tu as ma vidéo que j'ai déjà fait il y a un petit moment avec la liste des services les détails à quoi ils servent etc ou alors tu fais clic droit dessus afficher plus d'options, modifier, et là tu as la liste des services qui sont désactivés, donc c'est tout ce qui est ici, ça c'est ce qui est réactivé, et ça c'est ce qui est désactivé, parce que évidemment tu peux les réactiver via le script directement. Donc dans les services Windows inutiles, c'est là où j'en ai rajouté, donc je vais te montrer directement ce que j'ai rajouté, donc il y en a beaucoup comme tu peux le voir, ça va être les services qui sont juste ici. Alors on a le service de mise à jour de Edge, le service de défragmentage, évidemment tu pourras réactiver les services indépendamment en copiant par exemple juste la commande qui t'intéresse pour le service qui t'intéresse. Donc voilà, ça ça a été mis à jour dans le dossier, évidemment il y avait déjà 
déjà des services qui étaient désactivés, il y avait déjà cette partie. Et évidemment, la vidéo qui concerne les services est disponible juste ici, donc tu double cliques ça t'ouvre et tu pourras la regarder directement. Si tu passes à Windows 11 22H2, alors du coup, ça concerne que les personnes sous Windows 11 22H2, et eh bien, il est possible que tes services euh, widgets, enfin que tes widgets, pardon, pas les services widgets, que les widgets soient réactivés. Si c'est le cas, et eh bien tu vas dans la, section, dans la section optimisation Windows 11, désactiver les widgets, et là tu as la commande, tu peux télécharger Winget, etc. Tu as même le guide, c'est pas comment faire, je vais pas le remontrer parce que j'ai déjà montré dans une vidéo, mais voilà, c'est juste pour repréciser, personnellement ça me les a réactivés, vérifie bien et fais-le au pire dans le doute, au pire il te dira qu'ils sont déjà désinstallés, ou au pire il te les désactivera. Parce que ça pour le coup, ça bouffe pas mal de performances pour rien, donc autant le supprimer. Et la grosse nouveauté du dossier d'optimisation qui va te faire gagner un temps fou, j'ai découvert ça, j'étais comme un ouf quand j'ai découvert ça, parce que vraiment c'est très utile. Optimisation générale du coup, performance, application, et là tu as la nouvelle section mage automatique avec le petit script. Alors ici la vidéo n'est pas encore faite parce que je suis en train de l'enregistrer, mais euh, tu auras le guide directement avec la vidéo qui correspond. Donc tu fais clic droit, exécuter en tant qu'administrateur, et là tu as le script pour faire la mise à jour de tes applications. Donc tu cliques sur 1 sur ton clavier pour dire que tu veux mettre à jour les applications. Il va rechercher automatiquement les nouvelles versions de tes applications. Là par exemple j'ai GOG Galaxy, mais ça peut être du VLC, ça peut être du Epic Games, ça peut être du Steam, ça peut être vraiment tout, même Team Deck, etc. Il y a vraiment une variété d'applications vraiment très très large. Et ensuite tu fais juste entrer. Alors là moi ça va pas marcher, je vais vous expliquer pourquoi. Mais vous faites entrer et il n'y a même pas besoin de faire OK, oui, non, ça va le faire en fond, etc. Donc c'est vraiment parfait. Alors peut-être que ça dépendra des applications, peut-être que pour certaines applications il faudra mettre oui, non, continuer, etc. Mais normalement ça le fait automatiquement pour la majorité des applications. Alors du coup pourquoi moi ça ne marche pas, GOG Galaxy en tout cas, le reste ça a très bien marché. Tout simplement parce qu'il n'arrive pas à trouver la dernière version qui est installée sur mon PC, en tout cas la version qui est installée sur mon PC. Pour GOG il n'y arrive pas, donc il me retélécharge à chaque fois la dernière version dispo sur leur site. Mais du coup c'est déjà celle que j'ai, mais ça il ne peut pas le savoir. Bref, c'est pour ça qu'il me reste toujours une application, mais pour le reste ça marche nickel. Donc ça du coup tu l'as dans le dossier d'optimisation directement et dispo en description. Je me répète, mais comme ça au moins tu sais que c'est bien dispo en description. Voilà, donc maintenant tu sais comment optimiser Windows 11 et Windows 10. Alors évidemment, il y a pas mal d'optimisations sur Windows 11, mais il y en a quand même beaucoup aussi qui sont compatibles sur Windows 10. Et avec l'ensemble de mes vidéos sur la chaîne, tu as quand même un panel d'optimisation assez large et assez poussé et détaillé et quand même assez simple niveau explication. J'en profite également pour vous remercier. Merci beaucoup. On a bientôt atteint les 4000 abonnés. On a atteint les 25 000 heures de visionnage sur la chaîne. C'est énorme. C'est à peu près un peu plus de 1000 jours. Donc c'est vraiment énorme. Et si on parle pas des stats, même si elles sont très bien, mais c'est vrai que vous avez été d'un grand soutien tout au long de cette année, ça a vraiment euh, grimpé, j'ai pas vu le, le truc, c'était assez incroyable. Donc voilà, merci beaucoup pour cette année, et j'espère que cette année on fera encore mieux. C'est le but évidemment de toujours s'améliorer, toujours vous faire plaisir, et également, vous c'est vrai que vous me faites plaisir, n'hésitez pas d'ailleurs à passer sur mes streams YouTube le samedi après-midi, ça va peut-être passer au samedi soir, mais pour l'instant c'est le samedi après-midi. D'ailleurs, ce samedi après-midi, on va parler de VR et potentiellement faire des jeux VR. Donc voilà, merci beaucoup, évidemment, n'hésitez pas à vous abonner pour atteindre les 4000 abonnés, et plus 5000, 10 000, 20 000, 100 000, vous avez compris, jusqu'à l'infini. Et moi du coup je vous dis à très bientôt, je vous dis merci également, mais je vous dis surtout à très bientôt pour une prochaine vidéo et pour un prochain stream, Twitch le mercredi après-midi, le jeudi soir et le vendredi soir, et en stream YouTube le samedi après-midi, ou peut-être samedi soir, on verra. Pour l'instant, samedi après-midi, donc je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo ou un prochain stream. Ciao, ciao